o Ministério da Saúde informa que até o dia 30 de janeiro, o Brasil já tem mais de 217 mil casos prováveis de dengue e 15 mortes confirmadas e 149 em investigação nas primeiras semanas deste ano. Em Mococa, segundo a Vigilância Epidemiológica, os casos triplicaram este ano. Sim, tivemos um grande aumento. Triplicou os casos de dengue na última semana agora de janeiro. Nós víamos anteriormente é, estável e de repente deu aquele boom nos casos de dengue. O senhor Noel mora na Coab 2 e disse que já foi vítima do mosquito Aedes aegypti. Foi muito ruim, né? Porque você, você fica com mal-estar, dor de cabeça, corpo mole, é muito Desagradável, sim. A equipe de endemias não para de trabalhar na caça ao mosquito. Na residência do aposentado, não foi encontrado nenhum criadouro do inseto. É, a gente tenta, no máximo possível, deixar limpo para não, não ter criador, porque pegar dengue é muito ruim. Ah, se a gente, cada um, cuidar da nossa casa, vai diminuir isso. Bem, o, o mosquito, né? Mas de acordo com a vigilância epidemiológica, em muitos lugares a equipe tem encontrado muitos criadores do Aedes aegypti e isso ajuda a proliferação do mosquito em toda a cidade. Por isso que é importante todo mundo cuidar do seu quintal e não deixar objetos que acumulam água, como vasos de plantas e verificar constantemente também as calhas. Tem, né? Nós fazemos o acompanhamento, então assim, a vigilância, todos os casos que são notificados Dentro das unidades de saúde, vem para a vigilância epidemiológica, dali a gente passa para a SUSEM, onde a gente faz os bloqueios. Ou a gente, os agentes de endemia ou fazem o bloqueio manual, ou eles usam o veneno para fazer isso. Né? Que é aquela bomba, acho que a população já viu, que é uma bomba que se coloca nas costas e ele faz esse, esse serviço de pulverização. Né, dos, do, dos bairros que a gente tem mais casos. Então, desde o ano passado, a gente já vem, conforme o, a, o pessoal da Endemias vai visitando as casas, né, então eu até que eu gostaria de, de pedir à população que receba os funcionários né, para verificação dos quintais. Desde o ano passado, a gente já vem fazendo esse trabalho e já foram identificados durante esse trabalho que a gente já tinha um acúmulo e uma elevação de larvas dentro das residências, né? que isso propaga o, mos a, a, o mosquito. Então agora, a partir de, de agora, a gente já encontrou em pratos com flor, copos descartáveis, é, garrafas pets, né, que, é, em vez de, da população colocar ela deitadinha, é, viradinha para baixo, deixa ela aberta. Nós estamos com um grande volume de chuva né, que já vem acontecendo. Aí chuva, sol, esse mosquito prolifera. A incidência de dengue no país é de 107,1 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Isso representa um aumento de mais de três vezes em relação ao mesmo período do ano passado, quando o Brasil registrou mais de 65 mil casos prováveis da doença. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o maior número de casos prováveis está em Minas Gerais, com mais de 67 mil, seguido por São Paulo, 35.410, e o Distrito Federal, com mais de 29 mil casos, ou seja, de pessoas que foram vítimas do mosquito da dengue. É, de todo mundo. O que, que a gente pede? Né? Que todo mundo mantenha as, as calhas limpas das suas casas, né? o saco de lixo, ele seja tampado ou amarrado corretamente, que não deixe pneus também é, onde pode servir de criador da dengue, é, que a gente possa assim, melhorar a nossa situação, né? Porque isso tudo acarreta num, num grande número de pessoas dentro da UPA, dentro das unidades básicas. E assim, é, na internação isso reflete também. Então a gente queria pedir à população para que tenha mais consciência, que cada um olhe por si. Porque o foco da dengue, 70%, ele está dentro do la da casa das pessoas. Né? Então, se cada um cuidar do seu espacinho eu acho, aí a gente consegue diminuir. Então a gente gostaria de, de dizer, todo mundo que apresentar algum sintoma, seja ele febre, dor no fundo dos olhos, dor de cabeça, 
procure uma unidade de saúde, marque uma consulta, ele pode ser tanto atendido pela, pela equipe de enfermagem, recepcionado, agendada a consulta, a gente pede o exame, então o departamento, a Secretaria de Saúde está à disposição.